again mga sir, mga ma'am uh, gumawa ako ng video para dun sa ating mga newly hired bookkeepers and tuturo ko lang kung paano yung basic dun sa encoding ng allotment ng PMS uh, back to basics tayo and ituturo ko le kung paano yung uh, step by step pag uh, first timer ka gagamit ng BMS yun, para ma-guide kayo ng tama kasi medyo mahirap din sa part kasi ninyo lalo na mga bago kayo kung uh, wala sa inyo nagtuturo yan pwede nyo magamit itong video na to para malaman ninyo yung step by step yung recording natin itong itong video na to yung recording muna ng allotment yung ituturo ko para kung nakapag-umpisa man kayo uh, pwede nyo balikan yung inyong ginawa para alam ninyo yung proseso yan diretso kaagad ako sa system ang dapat kasi diyan tinuturo muna sa inyo yung mga basic, yung mga fundamentals sa basic uh, on budgeting process para alam natin yung mga terminology. Pero anyway, along the way na habang nag, uh, gumagamit ka ng BMS, yan, natututunan din ninyo yung uh, basic on budgeting. Uh, mayroon kasi tayong four phases dun sa budget cycle. Yan, yung budget cycle natin, nag-uumpisa siya dun sa budget preparation, then budget legislation, budget execution, then accountability reporting. Under sa budget preparation, dun ginagawa yung mga situational analysis, yan. Uh, then, nag-uumpisa lang yan dun sa karaniwan na para mas madali lang maintindihan. Siyempre, gumagawa ka ng plano sa budget preparation. Like yung, yun nga, nabanggit ko, may mga situational analysis yan dun sa, based dun sa mga uh, geographic location, situation ng mga regions, divisions, mga schools, para alam kung paano yung gagawing plano. Yan yun, dun nag-uumpisa yung budget preparation. At paano mo naman itinatranslate yan into budget? Meron tayong sinusunod na budget call, guidelines and DBM issuance. Uh, doon nakalagay yung mga parameters kung paano natin gagawin guided tayo ng mga guidelines doon kung paano natin i-compute yung PS MOE, capital outlay based doon sa mga pan, mga proposal din na during budget preparation medyo malawak yung kuha na yan gusto ko lang makakuha sa inyo kung saan pumapasok yung BMS Budget preparation, budget legislation, then budget execution. So sa budget execution, doon pumapasok yung BMS. Once na na-approve na yung budget at meron na tayong uh, allotment or approved by the DBM, doon na pumapasok yung meron na tayong allotment. Kasi yun, during legislation, appropriations pa lang yun. Once na na-approve yung uh, budget, tinatawag yun, approve, appropriation yun. Pag uh, yun yung tinatawag na General Appropriations Act, appropriation pa lang yun. Pero hindi pa natin pwedeng gastusin. Pwede lang natin gastusin, pwede tayong mag-umpisang mag-execute ng budget. Once the DBM uh, issue uh, yan, obligational authority. Guidelines din yun. Yan, DBM circular din yun na ini-issue ng DBM na yun po yung magiging basis natin to obligate. Yun na yung tinatawag na allotment. Yan yung kaibahan ng appropriation at allotment. Parang pag tinagalog mo pondo, pondo pareho yung appropriation at allotment. Pero magkaiba yun. Appropriation enacted into a law while yung allotment is a DBM authority or approval or sa obligational authority of the agency. Doon pumapasok yung BMS. Once mayroon ng DBM circular, doon na, tumata doon na pumapasok yung meron tayong tinatawag na JAS allotment order, yung GAAW. Meron na rin tayong garo na nire-record doon sa BMS. Yun yung allotment. Then, syempre, during execution, after nun, mayroon tayong uh, periodic reporting. Yun, yun sa accountability reporting. And overlapping yung preparation. Ngayon kasi, 
Nagpe-prepare na tayo ngayon for 2021 while nag-execute na rin tayo ng ating budget ng 2020. So, nagpe-prepare na tayo. Then, nag-prepare din tayo ng year-end reports ng 2019. Kaya tinatawag, kaya napansin nyo, overlapping yung uh, four phases nung sa budget cycle. Okay, sa budget execution, pumapasok yung BMS. Hindi BM Circular, yun yung ating obligation authority. Yun yung basihan natin doon sa recording ng allotment sa BMS. Okay? Umpisa na natin. Okay, um, mag-example tayo ng bagong school. Pag bagong school ka, hahanapin mo ngayon dito yung operating unit mo, organization code, dito sa DepEd office. Yan, i-click lang ito. Dito ninyo papalitan yung uh, or code. Nandito, for example, ang gagawin nating sample dito, base yun dito sa hawak ng data sa uh, region 5. May region 5 tayo dito sa um, Albay pala, Albay. Pero na kung nakitang bagong school dito, Kilikaw. And Kilikaw High School. Okay, Kilikaw High School. Validate ko lang dito. So, meron dito ako nakitang bagong school, Kilikaw. Yan. Ang, ang budget nito, meron siyang 16 million at saka 1 million na ano, ESE MOE. Yan. Okay, yun ang gagawin natin example, Kilikaw High School. Okay. Ngayon, ang unang ginagawa dito, nakapag-set na nga ng org code. Then, dito sa PAP and allotment releases, kailangan uh, i-set up muna natin kung ano yung meron tayong PAP. And medyo mahirap ipaliwanag lang kagad ano kasi dapat mayroon na ring background kasi ang isang uh, bookkeeper na magiging in charge sa finance ni tulad nito. Dapat alam niyo yung mga PAP, mga ibang terminology. Kailan yun muna yung kumbaga yun yung mga basic na dapat pag-aralan muna. Sa bagay, uh, uh, mababasa naman natin yan kung nagbabasa kayo ng mga circular. Ayan, uh, unti-unti uh, nalalaman natin yan. Then, habang gumagamit din kayo ng BMS, natututo rin kayo kung ano yung proseso. Okay, balik na ako dito. Ang gagawin ninyo dahil uh, kailangan muna nating iset up yung allotment dito tayo sa first module, PAP and allotment release. Okay? Ngayon, uh, nakasetup na yung mga PAP dito. Yung upper part na to PAP. Yung sa lower part, ito yung mga releases. Ano particular PAP. Yan, meron tayong junior high school. Next record, junior high school pa rin, pero automatic. Then, junior high school pa rin. Then, continuing. Kung merong continuing. O, sa case ng mga new school, o, wala pa kayong continuing. Kaya current pa lang kayo. Although nakaset up yan dyan, pwede nyo hindi yan gamitin. Hayaan lang na, na nandyan yan nakaset up. Yan, may mga iba-ibang PAP. May senior high school. Then may nakareserve na for new school personal positions. Yan, yung baka may mga new teachers. Yan lang. Saka yung marireceive ninyo na chalk allowance or yun sa mga ERF, master teacher class. O, yun yung mga nakaset up sa school level. Okay, dito, uh, check natin ngayon. Nandito tayo sa PPA 350. Yan, operations, schools, junior high school. Yan, nakaset up na po yung JA na FCR for comprehensive release. Yan, dito. Ganito yung pare-pareho tayo yung setup niyan. FY 2020 Gaaw. January 6. Ngayon, ang lalagay nyo lang talaga dito, yung amount lang. Magkana yung total PS. Okay, example natin, Kilikaw. Kilikaw High School. Tingnan natin kung magkana yung PS. Yung total PS mo ay 16,972,000. Yun lang ilalagay natin dito. 16,972,000. Lagdagan lang ng zero kasi nakain thousand siya. Then, yung MOE, 1,133,000. Okay? 
Okay, one million one hundred thirty-three thousand. Okay, ganun lang. Ganun lang yung ginagawa natin. Then, punta tayo sa next record. Kasi regular yan. Yung next record, automatic. Yan yung R-LIP. Yung R-LIP, yan yung uh, binabayad natin. Nire-remit natin sa GSIS. Yung premium natin. Dito, meron tayong R-LIP din na makikita dito. Ito yung R-LIP. 1,482,000. Yun yung ilalagay natin dito. 1,482,000. Okay. Ayan, nakalagay dyan. Eh. Fiscal year 2020, Garo. General Allotment Release Order. Ayan, RLIP yan. Ayan yung mga one-time release. Yung in-encode natin ngayon dito. Mga one-time release yan. Yung Garo. Saka yung J. Okay, yan lang muna yung gagawin natin. Kasi yan yung ating na-receive na pondo. Based doon sa uh, DBM circular din yan. Yung basihan nitong ining code natin. Kasi yan yung authority na natin. Pwede na tayong mag-obligate. Okay? Tapos na tayo ngayon dito. Pwede na nating i-close ito. And tapos na tayo sa first module. Ano yung susunod na gagawin? And ang gagawin natin ay i-breakdown natin yung total PS and total MOE dito sa registry. Detalyado na yon by object of expenditures na siya. By object code. Yan. Punta tayo sa registry. O ito ngayon, wala pang laman yung registry. Kung first time na ginamit itong registry, i-click lang yung first transaction. Then, kalabas po itong transaction. Ang isi-select natin, kung ang gagawin po natin ay magpo-post tayo ng allotment. Ito yun, allotment na isi-select natin. Posting of allotment. JA, Saro, Garo, yan. Yan yung purpose niyan. I-click lang to Then, lagay natin. January 6. Then, uh, dito yung name ng school. Pilikaw. High school. Okay. Then sa source, Kaaw. 2020. Then yung PS mo na ang ilalagay natin. Magkano ba yung PS? Kanina. Yung PS, total PS. Tingnan natin dito yung total PS. 16,972. Yan ang ilalagay natin dito. 16 million 972123. Yan. Control lang yan. Ay, dito, lalagay lang natin sa purpose. FY 1020 GAO. Yan. Lagay natin personal services para lang malinaw. Okay. Tapos dito na tayo sa fund source. Ngayon, i-break down na natin dito by object code. Uh, ang magiging basis natin, kaya kailangan meron kayong Excel file na ganito. Uh, baka wala kayong ganito, mag-download kayo. Nandun yan sa Facebook group. Sa BMS Facebook group. Nandun lang yan. Nakapost yung, ito yung file name. BP201 dump print. Doon nyo kukunin yung breakdown. JA level yan. Ang basihan natin. Hindi NEP o JA level dapat. Okay, mag-uumpisa na tayo mag-breakdown dito. Select natin, junior high school po yan. Ha? Kaya ito, makita natin, junior high school. PPA 350. And junior high school. Then, ano yung release document sa kanya? Gaaw. And ito, comprehensive release, junior high school. Ito, makikita nyo rito, PPA number. PPA 350. Tapos, nakikita natin dito, ano yung legal basis or reference. Yan, gaaw. Then, i-breakdown natin. Umpisa na natin yan sa basic salary. Yan, nandito yung, makikita natin dito, yung basic salary. Yan. O, 12,353. O, yun yung gagawin natin dito. Isusulat natin dito yung 12,353. Hindi ako maka-edit. 
pag hindi kayo makapag-edit, nandito sa right side, ito po, pag hindi kayo makapag-encode, ibig sabihin, naka-temporary lock. I-click nyo lang yung edit data button. Tapos, ilagay natin yung amount. 12 million, okay na yan. 12 million, 353. Dagdagan na ng zero kasi naka-1,000 yun. Tama ba? 12 million, 353. Okay, tama. Then dito, ilagay nyo lang dito, school lang. School. Kasi school naman kayo. Okay na yan. Tapos next record ulit, dito na tayo sa baba. Ganun ulit ang gagawin. Junior high school, paulit-ulit lang. Tapos, salary is casual. Kano yun sa casual? Tingnan natin. Dito medyo matagal tayo. 305,000. 305. 1, 2, 3. Okay. Tapos, school. Okay na yan. Next ulit. Ano yung object? Junior high school ulit yan. Tapos, tingin natin kung ano yung sunod na object. Pera, 1,152,000. Natin yung pera. Ayun yung amount. 1,152,000. Okay. 1,152,000. Sunod. Plotting, 288,000. Ganun ulit ang gagawin ninyo. Click lang ulit. Tapos, clothing. Akin yung clothing. And tapos, amount, 288. 1, 2, 3. Full. Okay. Yung next. Honoraria, 20,000. O, iniisa-isa natin ha, para... Maging, maging kabisado na ninyo yung pag encode honoraria tapos 20,000 full okay ang next dito bonus civilian 1,029 bonus Bonus. Hold down. Bonus. Ayan. Okay, meron tayong mid-year, may year end. Parehas lang naman yan. Yung year end at saka yung mid-year. Sabi muna natin sa year-end bonus. Kano yung year-end bonus na yun? 1 million 29. million 29. Cool. Okay, next. Turn on bonus. Cash gift, 240,000. Cash gift, 240,000. Okay. Then, DEI, 240,000. Two hundred forty one two three. The next mid year bonus one million twenty nine. Yan mid year bonus. Let.
mid year 1 million 29 next arlip ah yung arlip separate yung arlip oh mamaya yung arlip kasi separate and recording natin pabalikan natin yung arlip pag ibig 58 big 58 okay then yeah kill help and you feel health 169 169 1 2 3 next OLED <coughs> ACIP Fifty-eight. The next step increment thirty-one thousand. No, no, it's there. Thirty-one thousand tip increments and length of service. Thirty-one thousand one two three and sixteen million. Ito na ang na siya sixteen million <coughs> nine seven two. Ang tali na siya dun sa ta control natin sa taas sixteen million nine seven two. O, kasi yun na yung pinaka last na natin no, last na yun ng PS ok balikan natin yung RLIP ano nire-record yung RLIP and separate yung RLIP recording natin ok na tayo rito and, paano yung RLIP close na natin to balikan natin yung RLIP dito Yung RLIP, yan, 1 million for 8 to 1,000. Validate lang natin. 1 million for 8. Okay. Tali naman siya. Close form. Dito ulit tayo sa registry. Balik tayo rito. <coughs> Gawin nyo, click lang ulit yung add new record. Then, allotment din siya. Allotment. Tapos, ganun din, January 6. Pilikaw. Then dito, sa source, garo naman ang isiselect nyo. Yung kanina, gaaw. Ngayon, garo kasi arlip. Tapos, ang amount niya, 1,482,000. 1,482,000. Purpose niya, FY2020, garo. Tapos dito, ngayon, sisilik natin yung PAP. Yan. Yung may arlip ang isisilik nyo. Dito po, may arlip siya. PPA352. PPA352. Arlip. Ganun din dito. PPA352. Yan yung may arlip. Garo. Yan. Tapos, Hanapin natin yung R-Lip. Ito, R-Lip siya. Then, yung amount, 1,482,000. Ay, hindi ako maka-encode. Click ulit yung edit data. 1,482,000. Okay. 
Okay. Tapos siya. O, ganun lang yung encoding natin sa allotment. Sa MOE, ganun din yung gagawin ninyo. O, pag alam mo na yung MOE, o, add record ka ulit. Allotment. MOE naman tayo. January 1, January 6, or ano, basta ilikaw. O, MOE na tayo, ha. Ikaw. Tapos, magkano yung MOE? Ito sa dulong dulo. 1,133,000,133. Yan. Last dito nyo na yung ilalagay din ulit. Yung FY2020. Gaaw. Imoe. Yan. Junior High School. O ganun din yung gagawin nyo rito. PPA350 ulit yan. Yan. Tapos umpisa kayo sa Imoe. Travel. Titingnan mo ngayon dito yung amount naman ng MOE. Okay. Ha? Travel. Halimbawa, travel 126,000. 126,000. Okay. School. Okay, ganun lang. Hanggang mabuo mo yung amount na 133. Yan, hindi ko natatapusin tong MOE. Pero ganun din yung gagawin ninyo. Select lang ulit dito para matapos siya. Okay, medyo ahaba na yung video pag tatapusin pa natin yung MOE. Ganun din, same process. Okay? Yan, sana naintindihan ninyo. Ganun yung recording natin. Yan, babalikan ko lang dito para din doon sa mga... Bakit ko pinapaliwanag yung ganito? Kasi nung nakaraang taon, iba yung senaryo. Meron tayong tinatawag na reenacted budget. Dun sa reenacted, iba yung naging proseso ng recording natin. Naglagay tayo rito ng mga DBM circulars na obligational authority. Yan, may mga ganun na nilagay tayo rito, nakaset up. Ngayon, diretso na kaagad tayo. Diniretso na natin yung comprehensive release. Ang effectivity naman yan, January 1. Although ang issuance nung ano January 6. January 1 talaga yung effectivity. Yan. Kaya comprehensive release na. Kaya mas simple yung recording ngayon. Dahil wala na tayong reenacted. Ganun na. Buong, buo kagad. Para mas nakasimplify din yung ating monitoring. Hindi na yung iba-iba yung nagiging allotment source natin dito. Okay, ganun lang yun. Kaya, ganun lang yung gagawin ninyo. Doon sa may mga continuing naman, ibang proseso naman yun, pero continuing yung pondo. Pare, halos parehas din na yung uh, encoding. Ang pagkakaiba lang pala, uh, continuing yung fund source. Yun, ganun pare-parehas lang. Same process. Dito lang tayo. O pag ganyan, pwede nyo nang i-validate yan may, sa reports. Yan, okay. Balik ko lang ah. Yan, click nyo yung reports. Tapos generate tayo. O para ma-validate ninyo yung inyong ining code kung pumasok ba. Natin. January 31. O dito sa current for example. Part 1. Tingnan natin kung pumasok yung ining code natin na PS and early. O yung PS, 16,072. Yung IMOE, 126 lang kasi yun lang yung in-example ko. Yan. Kung natinuloy yung IMOE. O yan, nakikita natin yung reports. Under current. Pag gusto mong kasama yung pag early, gusto mo makita yung RLIP lang, ito automatic. Yan, automatic lang yung makikita dito. Yan, yun lang. 1,482,000. O, kasi yung naka-filter siya sa automatic upro. Yan, kung gusto mong magkasama yung dalawa, yung automatic at yung regular, dito ka mag-check. 
nagsasama na niya dito yan. Yung Arlip at saka yung mga automat na yan. Agency specific automatic nandito na at all fund source yung sa gitna kaya all fund source yan dito. O ganun lang. Kung gusto mo makita yung FAR 1A ito yan. Yung naka-breakdown na siya. O yan di ba? Naka-breakdown siya sa by object yung 16 million and 7. Ganun lang yung ating encoding ng allotment. Then, pwede ka nang mag-obligate. Ibig sabihin, may pondo ka na. Hindi mo nang umpisa. Okay. Sana naintindihan. Yan. Ginawa ko ulit ito para ma-review tayo. At syempre, para dun sa ating mga bagong uh, bookkeepers o sino man sa finance na bago na nag-handle ng BMS yan, makakatulong po sa inyo itong video na to sana yan, may natutunan kayo dito sa video na to okay thank you